السلام علیکم لولی اسٹوڈنٹس آئی ایم سبا یور سائنس ٹیچر آج ہم کرنے والے ہیں آپ کی بک کا یونٹ نمبر نائن جو کہ ہے ہی لائٹ اینڈ ساؤنڈ اٹس اے ویری فن اینڈ انٹرسٹنگ ٹاپک تو آپ پلیز اپنا فوکس کلیئر رکھیں اینڈ ناؤ لیٹس ہیڈ ٹو دا بورڈ ہی لائٹ اینڈ ساؤنڈ اب یہ تینوں جو ٹرمس ہیں ان سے آپ بہت اچھی طرح سے واقف ہوں گے فیملیئر ہوں گے بیکاز دے آر دا ورڈس دیٹ یو ہیئر ایوری ڈے آپ کو پتہ ہے کہ ہیٹ کیا ہوتا ہے ساؤنڈ کیا ہوتا ہے لائٹ کیا ہوتی ہے تو اس لیے جو میں نے کوشچن یہاں لکھا ہوا ہے کہ واٹ از مین بائی ہیٹ لائٹ اینڈ ساؤنڈ اس کو دیکھ کر آپ تھوڑے کنفیوز ہو گئے ہوں گے کہ وہ اتنی سمپل بات بٹ یہاں پر میں آپ سے ایکچولی پوچھ رہی ہوں کہ واٹ از دا ڈائنامک آف دیز تھری ڈفرینٹ ٹرمس ان کی اسٹیٹ کیا ہوتی ہے یہ ایکچولی یہ تینوں جو ہیں ان کو آپ اگر ایک ہی ٹرم میں ڈسکرائب کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوتی ہے اور وہ ٹرم ہوتی ہے انرجی کی تو آل تھری آف دیز تھنگس آر ڈفرینٹ ٹائپس آف انرجیز اینڈ انرجیز کی الگ الگ فارمس بیسیکلی تو آج ہم جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ہیٹ ہیٹ انرجی کے بارے میں سو لیٹس ریڈ دا فرسٹ سینٹینس ہیٹ از اے ٹائپ آف انرجی اٹ کین موو تھرو کنڈکشن کنویکشن اینڈ ریڈیشن سو دس از این اوور ویو آف وٹ ول بی اسٹارٹنگ ٹوڈے ہم یہی تینوں چیزوں کے بارے میں ڈسکشن کرنے والے ہیں کہ ہیٹ جو ہے وہ ٹرانسمٹ کس طرح سے ہوتی ہے بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ہیٹ ہوتی کیا ہے وہ موو کس طرح سے کرتی ہے اس کی اسٹیٹ آف ٹیمپریچر کیا ہوتی ہے آپ اس کو میجر کس طرح سے کرتے ہو بٹ آج ہم نے کیا بات کرنی ہے کہ ہاؤ از اٹ ٹریولنگ ہیٹ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرح سے پہنچ سکتی ہے اور اس کے کیا ہیں تین طریقے ہیں پہلا ہے کنڈکشن دوسرا ہے کنویکشن اور تیسرا ہے ریڈیشن تو ابھی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کنڈکشن کے بارے میں لیٹس ریڈ وٹ کنڈکشن مینس Conduction is the most common way to heat solids. It takes place by heating one part of an object. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کنڈکشن جو ہے وہ سالڈس کو ہیٹ کرنے کا سب سے آسان اور سب سے کامن طریقہ سمجھا جاتا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اکلوتا طریقہ ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سب سے بہتر طریقہ ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ سالڈس جو ہیں ان کو ہیٹ کرنے کے لیے سب سے آسان یا کامن طریقہ ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک پارٹ ہیٹ کرتے ہو کسی آبجیکٹ کا فار ایگزامپل اگر آپ نے اسٹوو کے اوپر ایک ساس پین رکھا ہے تو ہیٹ کون سا پارٹ ہوتا ہے صرف اس کا نیچے والا جو آگ کے ساتھ بالکل ان کانٹیکٹ ہوتا ہے آگے پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے مالیکیولس ان دیٹ پارٹ وائبریٹ تو جو مالیکیولس اس حصے کے ہیں جو ہیٹ کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی جگہ میں وائبریٹ کرتے ہیں وائبریٹ کیوں کر رہے ہیں موو اراؤنڈ کیوں نہیں کر رہے بیکاز دے آر ان اے سالڈ رائٹ اور کیا سالڈ کے مالیکیولس جو ہیں وہ موو اراؤنڈ کر سکتے ہیں نو دے آر آلویز ان دا سیم پلیس دے جسٹ موو بائی وائبریشن سو دے وائبریٹ ان دیر پلیس وہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں بس وہیں پر وائبریٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ مالیکیولس جو اس جگہ پر ہوتے ہیں جیسے ہم نے ایگزامپل لی ہوئی ایک ساس پین کی تو ساس پین جو ہیٹ کو ٹچ کرے تو اس کی باٹم والی جو جگہ ہے وہاں کر جو اس کے پارٹیکلز یا مالیکیولس ہیں وہ وائبریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تھرڈ اسٹیپ میں کیا ہوتا ہے دے پاس آن دا وائبریشن تو جو آپ کی باٹم والی لیئر ہے جس کے اندر ابھی مالیکیولس وائبریٹ کر رہے ہیں وہ آبویسلی ان کے اوپر بھی تو مالیکیولس ہیں نا تو وہ اپنی وائبریشن اپنے سے اوپر والے مالیکیولس کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور اس طرح سے اس سے اوپر اس سے اوپر سارے مالیکیولس میں وہ وائبریشن پاس آن ہوتی ہیں اور ان وائبریشن کے ساتھ کیا پاس آن ہوتے ہیں ہیٹ دیٹس رائٹ تو چوتھا پوائنٹ میں دا ہول آبجیکٹ بیکمز ہیٹیڈ ہاؤ انٹرسٹنگ رائٹ ہوا کیا ہے کہ ایک جگہ سے آپ نے ہیٹ پہنچانا شروع کیا ایک آبجیکٹ کو بی اٹ اے ساس پین بی اٹ اے میٹل راڈ اینی تھنگ ایٹ آل آپ نے اس کو ایک جگہ سے ہیٹ پہنچائی اور آہستہ آہستہ ہیٹ کنڈکٹ ہو گئی اس کے اندر سے مالیکیولس وائبریٹ کرتے کرتے ایک دوسرے کو پاس آن کرتے رہے ہیٹ اور سارے مالیکیولس جو ہیں وہ وائبریٹ ہونا شروع ہو گئے اور سب میں ہیٹ انرجی آ گئی اس کو ہم کہتے ہیں کنڈکشن نیکسٹ بورڈ پہ میں نے اس کے لیے ایک ڈائیگرام بھی ڈرا کیا ہے آئے چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈائیگرام جو کہ آپ کی بک میں بھی پریزنٹ ہے ہو کیا رہا ہے کہ ایک کینڈل ہے جس کے ساتھ انہوں نے ایک میٹل راڈ کو ہیٹ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے اب اس میں میں پروف یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ اس میٹل راڈ کو کینڈل کی ہیٹ کے ساتھ ٹچ کریں گے آپ نے بے شک اپنے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہو کیونکہ وہ میٹل راڈ ہے تو کیا ہوگا میٹل شروع سے گرم ہونا شروع ہو جائے گا لیکن آہستہ آہستہ آپ نوٹس کرو گے کہ صرف اس کی ٹپ یعنی یہ والی جگہ گرم نہیں ہوگی پوری راڈ جو ہے اس میں ہیٹ آنا شروع ہو جائے گی اور اب پھر کیا ہوگا اس سے پوری راڈ بہت گرم ہو جائے گی اینڈ ایونچولی جب ہیٹ جو ہے وہ پاس آن
हीट जो है वो उस मेडल रॉड में कंडक्ट हो गई है और दूसरे एंड तक पहुंच गई है किन ऑल मटीरियल कंडक्ट हीट अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि हर मटेरियल आप किसी भी चीज को हीट करोगे तो एक साइड से दूसरी साइड पर सारी वाइब्रेशन और सारी हीट पहुंच जाएगी डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल इट्स नॉट तो कंडक्शन जो होती है वो हर मटेरियल नहीं कर सकता कुछ मटेरियल्स जो हैं वो कर सकते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं कर सकते जो कॉमनली कर सकते हैं उनके बारे में हमने अभी भी एक एग्जाम्पल डिस्कस किया है वो है मेटल मेटल जो है उसको आप जब हीट करोगे एक हिस्से को तो वो दूसरे हिस्से तक भी हीट पहुंचा देगा लेकिन बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें ऐसा नहीं होता जैसे कि वुड राइट वुड हम यहां पर लिख भी लेते हैं गुड कंडक्टर में हमने बात की है मेटल की और बैड कंडक्टर में हम कह रहे हैं वुड तो इस तरह क्या होता है कि मेटल जो है अगर आप उसको हीट करते हो एक एंड से जैसे आपने मेटल रॉड ली हुई थी तो वो दूसरे एंड तक हीट होगा प्रोसेस क्या होगा एक साइड से मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू करेंगे उन वाइब्रेशन को पास ऑन करेंगे हीट भी पास ऑन होगी और दूसरा एंड भी हीटेड हो जाएगा लेकिन वुड में इस तरह नहीं होगा आप एक साइड से गर्म करोगे वो कभी भी पास ऑन नहीं होगी जिस चीज को हीट टच हुई है जिस एरिया को सिर्फ वही हीटेड रहेगा उससे आगे हीट नहीं ट्रांसफर होगी आगे आप पढ़ते हो वाई इज वुड यूज टू मेक हैंडल्स फॉर कुकिंग यूटेंसल्स दिस इज अंस क्वेश्चन फॉर यू पीपल टू फिगर आउट मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा टाइम इसको दो कि जो वुड है हम वो क्यों यूज करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स यानी जो किचन में हमारे कुकिंग के लिए बर्तन इस्तेमाल होते हैं उनके हैंडल्स आपने अक्सर देखे होंगे किस चीज के होते हैं लकड़ी के होते हैं और वो खुद किस चीज के होते हैं वो स्टील के होते हैं या मेटल के बेसिकली होते हैं तो गिव योर सेल्फ अ मिनट थिंक अबाउट दिस डिड यू ट्राई गेस इन क्योंकि इसका आंसर बहुत ही प्लेन है इसका आंसर ये है कि जो वुड के हैंडल है उसके अंदर हीट कंडक्ट नहीं होगी तो उसके ऊपर ऑब्वियसली हीट नहीं आएगी वो गर्म नहीं होगा आप उसको पकड़ सकोगे हैंडल से आपने उसको पकड़ना है अपने बर्तन को अपने यूटेंसिल को जो भी वो है इफ इट्स अ सॉस पैन इफ इट्स अ फ्राइंग पैन इन ऑल केसेस आपने हैंडल से उसको होल्ड करने हैं तो आप नहीं चाहते कि आपका हाथ जो है वो जल जाए राइट या वो गर्म हो जाए तो इस वजह से आप नॉन कंडक्टिंग मटीरियल से हैंडल बनाते हो लेकिन एट द सेम टाइम आप अपना जो कंडक्टिंग मटीरियल है मेटल है उससे उस पूरे सॉस पैन को बनाते हो क्यों क्योंकि उसमें तो आपने चीजें हीट करनी है ना तो आप चाहते हो कि वो प्रॉपरली हीट हो जाए आपका सॉस पैन जो है वो पूरी तरह से गर्म हो उसके अंदर जो चीज है इफ यू मेकिंग टी दैट गेट्स हीटेड प्रॉपरली लेकिन उसका हैंडल जो है वो गर्म ना हो तो दैट्स वाई यूर यूजिंग अ गुड कंडक्टर फॉर हीटिंग एंड अ बैड कंडक्टर वेन यू डोंट वॉन्ट हीट डू यू अंडरस्टैंड दिस डू यू अंडरस्टैंड कंडक्शन नाउ वेल इफ यू डोंट लिसन टू दिस अगेन बिकॉज इट्स वेरी सिंपल एंड यू सीट अराउंड योर सेल्फ एवरी डे अब हम बात करने वाले हैं उससे अगली चीज की जो कि है कन्वेक्शन दिस इज ऑल्सो एन अदर वे जिसमें जो हीट जिसमें हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है इसकी पढ़ लेते हैं हम कन्वेक्शन इज कॉमनली यूज टू हीट गैसेस एंड लिक्विड्स इट टेक्स प्लेस बाय फॉर दैट वी विल गो टू द नेक्स्ट वर्ल्ड लेकिन पहले हम यहां तक बात कर लेते हैं कि ये किसको हीट करने के लिए यूज हो रही है गैसेज और लिक्विड्स को कंडक्शन हम यूज करते हैं सॉलिड्स के अंदर लेकिन कन्वेक्शन हम यूज कर रहे हैं गैसेज और लिक्विड में और ऐसा क्यों है और ये किस तरह से होता है आई नेक्स्ट वर्ड पर चल के देखते हैं ओवर हेयर यू कैन सी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर व्हिच कैन ओनली हैपन इन लिक्विड्स एंड गैसेस तो हम कह रहे हैं कि इट टेक्स प्लेस बाय मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर व्हाट वी ट्राइंग टू से ओवर हेयर इज कि मॉलिक्यूल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हिलते हैं और हीट को वहां से दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं ऐसा सॉलिड्स में क्यों नहीं मुमकिन That's right, क्योंकि सॉलिड जो है उनके मॉलिक्यूल मूव ही नहीं कर सकते लेकिन ओनली वाइब्रेट इन दर प्लेस हाउ एवर गैसेज और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं लिक्विड में थोड़ा सा मूव करते हैं और गैसेज में तो बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं एंड दैट इज वाई वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं और इसी वजह से कन्वेक्शन जो है वो सिर्फ गैसेज और लिक्विड में होती है और सॉलिड्स में नहीं होती मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस गेट हीटेड अब यहाँ पर भी हम मैकेनिज्म की बात करें कि मॉलिक्यूल्स जो हैं एक जगह से गर्म हो जाते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कंडक्शन में हो रहे थे लेकिन फिर क्या होता है दे मूव अराउंड एंड पास ऑन हीट इंस्टेड ऑफ वाइब्रेटिंग वो क्या करते हैं वो हिलना शुरू कर देते हैं जैसे अगर एक जगह से कहीं मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के या गैस के वो हीट हुए हैं तो वो मूव अराउंड करेंगे और हीट को दूसरी जगहों पर लेकर जाएंगे और इवेंचुअली क्या होगा ऑल द मॉलिक्यूल्स गेट हीटेड अप इवेंचुअली सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को हीट पास ऑन करेंगे और सारी की सारी जो गैस है या लिक्विड है वो गर्म हो जाएगी दिस इज हाउ हीट ट्रेवल्स इन ओशन एंड
अब आप एज्यूम करें कि एयर कंडीशनर या एसी जो आपके रूम में लगा हुआ है वो किस तरह से काम करता है आपने कभी भी अगर एसी देखा है तो आपको पता होगा कि वो किस तरह से काम करता है होता क्या है कि एज्यूम करें ये हाथ जो है ये ए है राइट इससे कूल एयर निकल रही है कूलिंग निकल रही है और इसके सामने क्या होते हैं ढेर सारे गैस के पार्टिकल्स या एयर के पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स अब ये वाले मॉलिक्यूल जो बिल्कुल एयर कंडीशनर के पास हैं, वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होने की वजह से वो साइड पर जाना शुरू हो जाते हैं मूव करना शुरू हो जाते हैं इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं जब वो वहां से जाते हैं तो जो पीछे वाले मॉलिक्यूल्स थे वो आगे आ जाते हैं एयर कंडीशनर के पास और फिर क्या होते हैं वो भी कूल डाउन हो जाते हैं इस तरह सारे मॉलिक्यूल्स आगे आते जाते हैं कूल डाउन हो जाते हैं और इवेंचुअली आपके कमरे में जहां पर भी वो ए होता है पूरा एटमोस्फेयर ठंडा हो जाता है आगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स इन हॉट गैसेस और लिक्विड्स आर फास्टर एंड लाइटर एंड दे राइज सो व्हाट आर वी सेइंग कि हॉट गैसेस और हॉट लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइटर होते हैं और वो ज्यादा तेजी से जाते हैं तेजी से मूव करने का तो आप मतलब समझ गए होंगे कि मॉलिक्यूल्स तेजी से इधर उधर हो रहे हैं जल्दी जल्दी एक दूसरे को हीट पास ऑन कर रहे हैं लेकिन लाइटर से क्या मुराद है लाइटर मीन्स हल्के इट मीन्स लाइट इन वेट और उससे क्या होते हैं दे राइज ऑब्वियसली जो चीज जिसका वेट हल्का होता है वो ऊपर की तरफ आ जाती है और जो चीज हैवी होती है वो अपनी वेट की वजह से नीचे की तरफ गिरती है तो हम कह रहे हैं कि कूल एयर और कूल गैसेस जो होती हैं वो हैवी होती हैं वो नीचे को ड्रॉप करती हैं और जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ आती है इसी फिनोमिना से आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ए है उसमें क्या होता है जब उसके सामने वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कूल डाउन कर जाते हैं तो वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और फिर जो गर्म हवा होती है क्योंकि वो लाइट होती है तो वो ऊपर की तरफ आना शुरू कर देती है एंड एज अजल्ट वो ऊपर आकर एसी के सामने आ जाती है इसी वजह से एसी को आप ऊपर प्लेस करते हो ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर से नीचे आए कूल डाउन होकर और हॉट वाले ऊपर जाकर वो भी कूल डाउन हो जाएं इतना आसान कॉन्सेप्ट है समझ तो आ गया होगा आई एम श्योर तो अब हम आगे पढ़ते हैं हॉट एयर बलून ये हम दे रहे हैं एग्जाम्पल इसी तरह हॉट मॉलिक्यूल्स की आपने देखा होगा कि हॉट एयर बलून क्या होते हैं एक बलून होता है उसके नीचे एक छोटी सी सिटिंग के लिए एक रूम सा बना होता है एक छोटा सा क्लॉजेट बना हुआ होता है और उसके ऊपर एक बलून होता है जिससे आप हवा में जाते हो ठीक है इफ यू सर्च इट आउट यू बी एबल टू इजिली सी इट तो वो क्यों राइज कर रहा है वो क्यों ऊपर जा रहा है क्योंकि उस बलून के अंदर उन्हें गर्म हवा भरी हुई होती है एंड गर्म हवा इज लाइट सो इट राइज और वो हवा जो है वो उस पूरे के पूरे हॉट एयर बलून को ऊपर लेके जाती है ठीक है दिस मीन दैट इट इज हॉट एयर एट द टॉप ऑफ अ बंक पेड एंड कूलर एट द बॉटम ऑफ इट अगेन वो री इंस्टेटिंग जो हॉट एयर होती है वो लाइट होती है एंड इट राइज अपवर्ड्स जबकि जो कूल एयर होती है इट गोज डाउनवर्ड्स तो हम क्या कह रहे हैं कि बंक बेड जो होता है जिसमें दो बेड होते हैं स्टेयर्स लगी हुई होती हैं एक बेड नीचे होता है यहाँ पर एक बेड ऊपर होता है राइट right? तो उसमें हम कह रहे हैं कि ऊपर वाली जो जगह होती है दैट इज यूजली हॉट एयर एंड नीचे वाली है कूलर वाई क्योंकि जो कूल cool हवा है वो नीचे की तरफ जा रही है सो इट विल सेटल एट द बॉटम वाल द हॉट एयर इट राइज इज अब सो इट विल सेटल एट द टॉप तो अगर आप अपने बहन भाइयों के साथ बंक बेड शेयर करते हो और आप ऊपर वाले पे सोते हो तो आप गर्म हवा में सो रहे हो कंपैरेटिवली जरूरी नहीं है कि बहुत गर्मी हो लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस और अगर आप नीचे वाले बंक बेड पे सोते हो तो दैट मीन यूर स्लीपिंग इन द कूलर साइड ऑफ द बेड सो दैट विल बी इट फॉर कन्वेक्शन एंड कंडक्शन हमने दो तरीके पढ़ लिए जिसमें हीट ट्रांसफर करती है या ट्रेवल करती है अभी एक तरीका रह गया और वो कौन सा है रेडिएशन तो रेडिएशन के बारे में सीखने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज टू स्टेप ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो एंड सी हाउ रेडिएशन इज डन और उसमें हम इनके बारे में भी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोई भी कंफ्यूजन रह गया तो बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन एरिया वट यू डू यू लिसन टू दिस लेक्चर इन दिस वीडियो प्रॉपरली एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट गो थ्रू द एग्जाम्पल्स खुद भी सर्च करें खुद भी ऑब्जर्व करें देखें कंडक्शन कहाँ हो रही है कन्वेक्शन कहाँ हो रही है किचन में जाए यूटेंसिल्स को देखें एयर कंडीशनर को ऑब्जर्व करें और फिर अंडरस्टैंड करें कि जो हॉट एयर है और कूल एयर है वो किस तरह से मूव हो रही है और हीट जो है वो बेसिकली सॉलिड्स में किस तरह से मूव करती है और लिक्विड और गैसेस में किस तरह से मूव करती है एंड दैट विल बी इट फॉर आर लेसन टुडे आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास अल्लाह हाफिज़